Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si el plasma rico en plaquetas podría ser una alternativa útil para luchar contra la opresión energética? En este vídeo vamos a ver diferentes estudios a los controlados, los estudios de rigor más alto que tenemos en la actualidad, que han analizado tanto la eficacia como la seguridad de este tipo de tratamientos, los tratamientos con PRP en pacientes con la opresión energética, y podremos responder a esta pregunta si el PRP es un tratamiento útil para luchar contra la opresión energética. Por tanto, si quieres saber la respuesta a este tema, quédate hasta el final. Tras haber recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros pidiéndome que por favor analizase tanto la eficacia como la seguridad de los tratamientos con PRP para luchar contra la opresión energética, por fin ha llegado el momento de conocer cuál es la eficacia y la seguridad de este tipo de tratamientos. Y sin más preámbulos, pasemos a ver qué dice la evidencia científica del rigor más alto disponible a día de hoy sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento con plasma rico en plaquetas en pacientes con la opresión endogénética. Un ensayo adaptado controlado de doble ciego con placebo de 2016 analizó a 25 pacientes con la opresión endogénética. Los pacientes no habían usado medicación antes de realizar el estudio y presentaban unos grados de alopecia de 2 a 5 en la escala de Norwood Hamilton y de 1 a 3 en la escala de Ledwick. Cada paciente recibió tres tratamientos de PRP espaciados con un mes de diferencia y fueron evaluados mediante fototricogama y fotografía global. A los seis meses se observó una mejora estadísticamente significativa en los cabellos anágenos medios, los cabellos telógenos, la densidad del cabello y la densidad terminal del cabello en las áreas tratadas con PRP en comparación con la línea de base. Sin embargo, el aumento de la densidad del cabello fue el único valor estadísticamente significativo que aumentó en comparación con el grupo de control. Los investigadores propusieron una aplicación de tres tratamientos iniciales espaciados con un mes de diferencia, luego esperar seis meses y realizar otros tres ciclos de PRP con mantenimiento cada seis meses o tres ciclos de PRP por año. Otro estudio al trato controlado de doble ciego con placebo de 2015 analizó a 20 pacientes masculinos con unos grados de alopecia de 2 a 4 en la escala de Norwood Hamilton. Después de tres tratamientos en intervalos de 30 días, los pacientes mostraron una mejora en el recuento medio del cabello y la densidad total del cabello en comparación con los que recibieron el placebo. Se realizó una evaluación microscópica e inmunistoquímica dos semanas después de completar el tratamiento con PRP y también se mostró un aumento en los queratinocitos basales epidérmicos Ki67, los vasos sanguíneos pequeños alrededor de los folículos pilosos y las células del abultamiento folicular piloso en la piel del cabello tratada con PRP. Estos resultados sugieren que el PRP puede aumentar la proliferación de queratinocitos y la angiogénesis perifolicular. En otro estudio aleatorio controlado de doble ciego con placebo de 2014, se seleccionaron a 10 pacientes con la opresión endogénica masculina que no habían tomado ningún otro medicamento durante los 12 meses anteriores al inicio del estudio. La evaluación de los grupos del estudio se realizó por Tricoscan. Después de tres meses, se encontró un aumento medio de 27,7 cabellos por centímetro cuadrado en las áreas tratadas en comparación con una disminución de 3 cabellos por centímetro cuadrado en las áreas de control. Además, la densidad terminal del cabello mejoró en 27 más menos 15,3 en las áreas tratadas, pero disminuyó en 2,1 más menos 12,4 en el área de control del cuero cabelludo. Un estudio de 2014 analizó a 64 pacientes con alopecia endogénica a los cuales se les inyectaron PRP y proteínas plasmáticas en dos intervenciones separadas por un intervalo de tres meses. Dos investigadores realizaron una evaluación utilizando la escala de Jetske y con fotografías clínicas. Un evaluador observó una mejora según la puntuación de la evaluación médica global en todos los pacientes y el otro es 62 de 64 pacientes. Un estudio de 2015 analizó a 10 pacientes con una alopecia endogénica de grado 1 a 2 en la escala de Ledwick y de 1 a 4 en la escala de Norwood Hamilton, a los que se les administró PRP solo durante 3 meses, utilizando un grupo de control que se trató con un tratamiento médico. Las sesiones de PRP se administraron cada 2 a 3 semanas durante 3 meses. Una evaluación por prueba de tracción mostró resultados significativos y se informó de una mejora en el recuento del cabello, el grosor del cabello y el grado de alopecia. Aunque es cierto que tenemos muchos estudios que apoyan el uso de PRP para tratar la alopecia endogénica, también es cierto que tenemos varios estudios que muestran una falta de eficacia de este tipo de tratamientos. Un estudio de cohorte prospectivo de 2014 analizó a 20 pacientes con alopecia endogénica. 
Los pacientes fueron tratados con PRP durante tres sesiones a intervalos de tres semanas y un tratamiento a los seis meses. Los resultados mostraron que la densidad del cabello aumentó a lo largo del estudio y la mayor densidad del cabello se obtuvo a los tres meses. La densidad del cabello disminuyó a los 6 y 12 meses después del tratamiento, pero se mantuvo por encima del valor inicial. Los investigadores propusieron un tratamiento de refuerzo a los 6 meses para mantener y mejorar los resultados obtenidos. Hay que destacar que los pacientes con alopecia menos severa, de grado 2 a 3 en la escala de Norwood Hamilton, obtuvieron resultados más favorables en comparación con aquellos con formas más avanzadas de alopecia. Por otro lado, un estudio aleatorio controlado de 2011 analizó el uso de micopartículas de taldeparina y protamina agregadas al PRP en comparación con PRP solo. Las micopartículas de taldeparina y protamina actúan como una barrera para retardar la liberación de factores de crecimiento en el sitio de inyección. Los grupos de tratamiento con PRP más taldeparina y protamina y el grupo de PRP mostraron un aumento en el recuento del cabello en comparación con el grupo de control. El grupo de tratamiento con PRP más taldeparina y protamina mostró un aumento del diámetro del cabello en comparación con los que recibieron el tratamiento con PRP. Un estudio aleatorio de doble ciego, multicéntrico y controlado con placebo de 2016 analizó a 26 pacientes femeninas con alopecia endogénética de grado 2 en la escala de Deadwick después de recibir una inyección subcutánea de PRP o placebo de solución salina normal en el cuero cabelludo, se realizó una evaluación utilizando el recuento del cabello a través de fotografías, el índice de masa del cabello y encuestas de opinión de los pacientes a las 26 semanas. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el índice de masa del cabello o el recuento del cabello al comparar los grupos tratados con PRP y los grupos tratados con placebo. Sin embargo, el 13,3% de los pacientes tratados con PRP informaron de una mejora en la facilidad del peinado, la caída del cabello y el grosor del cabello en comparación con el 0% en el grupo del placebo. Por otro lado, un estudio de 2017 analizó a 13 pacientes varones con la endogénica de grado 3 a 6 en la escala de Norwood Hamilton. Los pacientes recibieron 5 inyecciones de 2 a 4 ml de PRP mediante un proceso de centrifugado único cada dos semanas. Se realizó una evaluación al inicio del estudio y a los tres meses después de la última inyección mediante fotografías estándar, tricograma y densidad y diámetro del cabello. Los resultados de este estudio revelaron una disminución del pelo anágeno, aumento del pelo telógeno y una disminución de la relación de pelo anágeno a telógeno. No se encontraron diferencias en el recuento o la densidad del cabello. Dado que se desconocía la concentración exacta de plaquetas, el método de preparación y la presencia o ausencia de granulocitos, Ambos factores podrían contribuir a la falta de mejoría en ambos estudios. Como acabamos de ver, los resultados de los estudios realizados hasta la fecha sugieren que el tratamiento con PRP podría ser una alternativa útil y prometedora para luchar contra la alopecia endogenética. Siete de los nueve estudios que acabamos de ver sugieren que el tratamiento con PRP tiene efectos positivos en el crecimiento del cabello. Hay que destacar que la evaluación de eficacia del PRP se realizó utilizando múltiples resultados, por ejemplo, la evaluación fotográfica global, la extracción del cabello, el recuento promedio del cabello y la densidad del cabello, la proporción de pelo anágeno a telógeno y encuestas de satisfacción del paciente. Al mismo tiempo, se utilizaron las escalas de Norwood, Hamilton y Ledwick para clasificar el grado de caída del cabello de los pacientes. Por otro lado, hay que destacar que el volumen total de sangre extraída, los ajustes de centrifugación y el enriquecimiento plaquetario medio difirieron entre los estudios. Los protocolos de tratamiento variaron de 1 a 6 sesiones con intervalos de tiempo de 2 semanas a 3 meses. Al mismo tiempo, los volúmenes totales inyectados por sesión variaron de 2 a 12 centímetros cúbicos. Es importante tener en cuenta que la evidencia de mejoría tras el tratamiento con PRP se informó con mayor frecuencia a partir del tercer mes de tratamiento. La mayoría de los estudios no siguieron la evolución clínica de los pacientes pasados los primeros seis meses. Sin embargo, algunos pacientes con un periodo de seguimiento a largo plazo mostraron una disminución en la densidad del cabello. En uno de los estudios que hemos visto, cuatro de los 20 pacientes analizados mostraron una pérdida progresiva del cabello que fue más evidente a partir del mes 16. En otro de los estudios que hemos visto en este vídeo, los pacientes presentaron una reducción en la densidad del cabello en el mes 6 y el mes 12 después de la última sesión de tratamiento. No obstante, aún así, la densidad del cabello de los pacientes se mantuvo por encima de la densidad que tenían antes de empezar el tratamiento. 
Y el efecto secundario más común reportado por los pacientes de los estudios analizados en este vídeo fue el de dolor temporal en la zona de aplicación de las inyecciones. No obstante, tenemos que tener en cuenta que en ninguno de estos estudios los pacientes reportaron efectos secundarios graves derivados del tratamiento con PRP. Un metaanálisis de 2019 analizó 132 artículos de los cuales 11 artículos pasaron la criba de los criterios de inclusión. Este estudio comprendió a 262 pacientes con alopecia endogénética. Los resultados de este metaanálisis sugieren que el número de cabellos aumentó significativamente en el área objetivo después de las inyecciones de PRP en el grupo de tratamiento contra el grupo de control. De manera similar, se encontró una densidad del cabello terminal significativamente mayor en el grupo de PRP en comparación con el grupo de control. Otra revisión sistemática y metaanálisis de 2019 concluyó lo siguiente. El uso de PRP para tratar la alopecia endogénica es prometedor según los resultados de los estudios clínicos revisados. Los problemas de seguridad, los efectos secundarios y el tiempo de inactividad parecen ser mínimos. Aunque el PRP parece ser beneficioso, la preparación, la dosis, el número y el intervalo de sesiones de tratamiento, así como la técnica de inyección, varían entre los estudios debido a la falta de estandarización de la preparación del PRP. Esto dificulta inferir conclusiones sobre su eficacia clínica. Para clasificar aún más los efectos del PRP sobre el crecimiento del cabello en pacientes con la alopecia endogénica, se necesitan estudios aleatorizados controlados con placebo con tamaños de muestra mucho más grandes. Dichos estudios deberían informar de la frecuencia de las inyecciones, la concentración de PRP e incluir un seguimiento a largo plazo para determinar cómo se mantienen los resultados a largo plazo. La preparación óptima de PRP para la alopecia endogénica aún se desconoce. En esta imagen podemos ver a una mujer de 46 años con la endogénica antes y tres meses después de tres sesiones de tratamiento con plasma rico en plaquetas. En esta otra imagen podemos ver a una mujer de 31 años con la endogénica antes y cuatro meses después de cinco sesiones de tratamiento con plasma rico en plaquetas. La mayoría de los estudios sugieren que es probable que el tratamiento con PRP reduzca la caída del cabello y aumente tanto la densidad como el diámetro del cabello en pacientes con alopecia endogénica. No obstante, debido a la baja calidad de estos estudios, al reducido tamaño de la muestra, a los diferentes regímenes de tratamiento y al posible sesgo de las publicaciones, debemos interpretar los resultados de estos estudios con cautela. Y además es importante tener en cuenta que necesitamos más estudios aleatorios controlados que confirmen los resultados de los estudios que hemos visto en este vídeo. Como digo, es importante tener en cuenta que a día de hoy no sabemos cuál es la preparación óptima de PRP para tratar la alopecia endogénica. Y por tanto necesitamos que los futuros estudios que se realicen, analizando tanto la eficacia como la seguridad de este tipo de tratamientos, estandaricen cuál es la preparación óptima de PRP para luchar contra la alopecia endogénica. ¿Y tú? ¿Ya has seguido el tratamiento con inyecciones de PRP para luchar contra la alopecia endogénica? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dime si has conseguido detener el avance de la alopecia y si has conseguido regenerar parte del cabello perdido. Si quieres saber cuál es la mejor medicación para cada grado de alopecia, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.